。大家好，我是大野猪，让我们一起来看看最新的资讯吧。首先，大家不妨点赞三连，为自己喜欢的角色和武器积攒一波欧气吧。闲话少说，开始。首先是元神最新的联动啊，大家不要看到这些布偶，感觉有些奇怪，这个很贵的，感兴趣的各位可以自行查看一下。之前夏日游戏节的主持人暗示可能会有元神 2.8 的 PV， 结果野猪我昨天看完直播发现根本就没有，上当了。不过米哈游确实放了两个新的 PV， 一个是绝区灵的，还有星穹铁道的，并没有元神和科奇尔前线，感兴趣的各位朋友可以去看一下。根据国外专业机构的统计，萧何夜兰在移动端的流水已经超过了雷神和星海，成为了元神历史第一。到目前为止，夜兰和萧卡池的流水还是在稳步下降之中。大家可以看到，并不像前面几个卡池是一下子往下掉的，所以这个流水确实很高啊。一些日本玩家还开起了玩笑，夜兰在没有登场之前被称为小型丘，结果现在流水历史第一。半夜当初被称为小砂糖，结果流水很低，怎么会这样？大家可以告诉这位朋友为什么会发生这样的事情。至于这次卡池为什么流水会这么高，首先叶兰自身的强度是非常合格的，其次是因为消的剧情和 PV， 本来很多不打算抽消的朋友看了以后就纷纷抽消了，像很多外网的玩家到现在都在想办法能不能让夜叉们加入卡池，比如说。哎，你们什么时候产生了死人不能进卡池的错觉？崩坏就把过去死亡的角色做成了可操作角色，可以利用古代文明的迷之技术把死去的角色复活嘛？原神里有幽灵和魂的存在，所以让死去的角色登场早就埋下了伏笔。等七国凯瑞亚都转了一圈，再出一个回到过去的篇章，然后就可以持装了。反正就是想尽办法想让这几位夜叉时装，但是我感觉死去的角色应该是不会时装了。最近有一些新朋友来询问，为什么原神目前每个版本基本只上三个角色？二点八既然只有平藏一个四星，那么有没有可能会复刻四个角色呢？从目前来看，不是大版本或者大的节日，一般是不会上四个角色的。之前因为角色较少，每个版本只上两个角色，而从到七开始，角色慢慢变多了。官方为了更快的复刻老角色，才增加了一个上场位置。而且目前每个角色的上场都和剧情有关系，复刻太快可能会打乱剧情，所以三角色的版本还会持续一段时间，估计要到了虚弥后期或者封丹，角色数量再次增加，那么每个版本上场四个五星的几率就高了。最后祝愿所有点赞三连关注的小伙伴，抽卡圆梦，万事如意，身体健康。大家有什么问题可以私信。有问必答，超宠粉。如果你也喜欢各种资讯福利，不妨点个关注。